ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാം കേട്ടോ ഇനി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണേ എന്നാലും എനിക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ എന്തൊക്കെയാ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു അനുശ്രീ മറന്നു പോയോ സീരിയസ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഐ എസ് ഒ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഐ എസ് ഒന്റെ ഏത് സീരീസ് ആയിരുന്നു ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഏതായിരുന്നു ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഓക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്തടോ മറന്നു പോയോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൽ സി ആണ് അല്ലെ എന്താ എൽ സി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു എൽ സി എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പറഞ്ഞേ അക്ഷയ് പറഞ്ഞ എൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു അക്ഷയ് അക്ഷയ് ആ എൽ സി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ എൽ സി ആ ഓക്കെ ലൈഫ് ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ എൽ സി എയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരുന്നു എൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു വട്ട് യു മീൻ ബൈ എൽ സി എ അശ്വിൻ സ്റ്റേജ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് അത് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻവോൺമെന്റിൽ നിന്ന് അത് ഇല്ലാതാകുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ അസസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കുലാർ എക്കണോമി ആണ് സർക്കുലാർ എക്കണോമി ഓക്കെ സർക്കുലാർ എക്കണോമി അപ്പൊ എന്താ നോക്കാം കേട്ടോ സർക്കുലാർ എക്കണോമിയുടെ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏതൊരു വേസ്റ്റും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫുഡ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് അത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി മാറ്റുക ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം ഫുഡ് ഫോർ അനദർ പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫുഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സർക്കുലാർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് Okay. Circular economy is an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. Okay. So, circular economy is the main thing to aim for the main thing to waste management. That is, waste is the main thing to reduce the waste and the continual, continual use of resources. Waste Reduce ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് എയിം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിക്ക് ഉള്ളത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ന
എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉള്ള വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ട് എയിമാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിക് ഉള്ളത് സർക്കുലർ എക്കണോമി ഇസ് ആൻ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എയിം ആറ്റ് എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂവൽ യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു ലീനിയർ എക്കണോമി ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡ് എടുത്താലും ഒരു ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പെന്നിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫാക്ടറിയിലാണെങ്കിൽ അതായത് പെന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി അപ്പൊ പെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ നേച്ചറിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നേച്ചറിൽ നിന്നും അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് നമ്മൾ അതിന് കളക്ട് ചെയ്യും ഈ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തും അല്ലെ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെൻ ആക്കി നമ്മൾ അതിന് മാറ്റും ഈ പെൻ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ശരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഒരു പെൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല പിന്നീട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ പെൻ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ടേക്ക് മേക്ക് ആൻഡ് വിക്കംപോസ് മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനാണ് ലീനിയർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടേക്ക് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ മേക്ക് പിന്നെ ചെയ്തു അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് വിക്കംപോസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ അത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിക്കംപോസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റിൽ അത് വിക്കംപോസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലീനർ എക്കണോമിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളൊരു പെൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നിന്നും എനർജി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസംഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മാനേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്കണോമി അത് ഏതാന്നുള്ള അതിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ എക്കണോമിയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ലീനിയർ എക്കണോമിയാണ് അതായത് ടേക്ക് മേക്ക് ആൻഡ് ഡിക്കംപോസ് മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു സർക്കുലർ എക്കണോമിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ താഴെ വരുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ കൺസംഷനും കുറയ്ക്കുക ഈ രണ്ടും ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ലീനിയർ എക്കണോമി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റീയൂസ് എക്കണോമി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ എക്കണോമി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നും നോക്കാം ലീനിയർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് ഒന്നും റീസൈക്കിൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്
അല്ലെ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഹൈപ്രോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഈ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാധ്യത കൂടി പിന്നെയും അതൊരു റീസൈക്കിൾ മോഡൽ ആയിട്ട് പോകും പക്ഷെ നോൺ റീസൈക്കിളബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് പിന്നെയും അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് റിയൂസ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്നത് സർക്കുലർ എക്കണോമിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്കുലർ എക്കണോമിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കും പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ ആ എടുത്ത ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുന്നു മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ യൂസ് ചെയ്തത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ആ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ റിയൂസ് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഒട്ടുമില്ല നോൺ റീസൈക്കിളബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് നാച്ചുറലിൽ നിന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കണം എന്നില്ല അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്ക കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ പിന്നെ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ലീനിയർ എക്കണോമി ടു സർക്കുലർ എക്കണോമി ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ വേസ്റ്റ് അത് നമ്മള് സർക്കുലർ എക്കണോമിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ യൂസ് റിയൂസ് റിപ്പയർ ദെൻ കളക്ഷൻ ദെൻ റീസൈക്ലിംഗ് അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ ടു ബോട്ടിൽ റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതായത് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽ പിന്നെ അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വേറെ ബോട്ടിലാക്കി മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോട്ടിൽ വേസ്റ്റ് ആകുന്നുമില്ല പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ആവശ്യവും കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അത്ര വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നില്ല അത് പിന്നെ നേച്ചറിൽ നിന്നും ഒരു ബോട്ടിൽ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുത്താൽ മതി ആദ്യം എടുത്ത കുറച്ച് കുറച്ച് കുറവായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോട്ടിലിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കുറവായിരിക്
ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഫാക്ടറി അതായത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റും രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എനർജി ഫാക്ടറി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അതായത് ഡെൻമാർക്കിലുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് കേട്ടോ ഇത് അതായത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റും രണ്ടും കൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായി മാറ്റുക ഒരു എനർജി ഫാക്ടറി ആയിട്ട് മാറ്റുക അതായത് ഈ രണ്ട് വേസ്റ്റും എന്താവുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു വേസ്റ്റ് ആയി മാറാതെ അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വേറൊരു എനർജി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിപ്പോ ഡെൻമാർക്കിലുള്ള ഒരു ബില്ലൻ ബയോ റിഫൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻമാർക്കിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ കണ്ട വേസ്റ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ആർ നോട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ദ ആർ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഓഫർ ഇമ്മൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദ എൻവയോൺമെന്റ് അതായത് വേസ്റ്റും വേസ്റ്റ് വാട്ടറും എന്തല്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷമായി മാറുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സർക്കുലർ എക്കണോമിക്കിലൂടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് സർക്കുലർ എക്കണോമി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ലീനർ എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് മേക്ക് ഡിക്കംബോസ് മോഡൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലീനിയർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സർക്കുലർ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മെയിൻ എയിം മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക കൂടാതെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കൺസം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബയോമിമിക്രിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല അല്ലെ റിപ്ലൈ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആനുശ്രീ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോഴാണ് അത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബയോമിമിക്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന മിമിക്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ മിമിക്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സൗണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്താ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സൗണ്ട് കിട്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ബയോമിമിക്രി അപ്പൊ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലിവിങ് തിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേർഡാണ് ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡാണ് ബയോ എന്ന് പറയുന്നത് മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാലോ മിമിക്രി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുക അതാണ് മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉം അപ്പൊ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ബയോ മീൻസ് നേച്ചർ ആൻഡ് മിമിക് മീൻസ് ടു ഇമിറ്റേറ്റ് ബയോമിമിക്രി ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് സീക്സ് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ എമുലേറ്റിംഗ് നേച്ചേഴ്സ് ടൈം ടെസ്റ്റഡ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേച്ചറിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നമ്മള് നമ്മള് മനുഷ്യർ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ശരിക്കും പുസ്തകത്താളുകളിൽ നിന്നല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ആദ്യമ മനുഷ്യരൊന്നും പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ആദ്യമ മനുഷ്യർ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ആണ് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒബ്സേർവ് ച
നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണെന്ന് പറയാ ബയോ മിമിക്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ ടെക്നോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ മിമിക്സ് ബയോ ഇൻസ്പിറേഷൻ ബയോ മോർഫിക് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്റെ വേറെ ടേംസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ നേച്ചറിലുള്ള പല ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും പല ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെക്നോളജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബയോ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നേച്ചർ കാണുന്ന പല ലിവിങ് തിങ്സും ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മള് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ലിവിങ് തിങ്സ് ഉണ്ടാകും ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ ഒരു സ്റ്റഡി ആ ഒരു അപ്രോച്ചിന് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബയോ മിമിക്രി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ മിമെറ്റിക്സ് ഓർ ബയോ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബയോ മിമിക്രി ഇസ് ആൻ ഇന്നോവേഷൻ മെത്തഡ് ദാറ്റ് സീക്സ് സ്യൂട്ടബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ബൈ എമുലേറ്റിംഗ് നേച്ചേഴ്സ് ടൈം ടെസ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ നിന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബയോ മിമിക്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഫാബ്രിക്കേഷനിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെക്കോ ടൈപ്പ് ആണ് ജെക്കോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എന്താ നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാന്റെ ഒക്കെ സ്പൈഡർമാൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൈവീശുമ്പോ ഇങ്ങനെ വോളിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ വോളിലൂടെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ജെക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ട് ആ ആനിമലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ കൈക്ക് എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശേഷിയുണ്ട് അതിനൊരു ഗമ്മ പോലുള്ള സാധനം ഉണ്ട് അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് അതായത് മരത്തിലൊക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് അതിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് ജെക്കോ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബോളിലൊക്കെ ക്ലൈം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജെക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആനിമലിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു തരം ടൈപ്പ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ലോട്ടസ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ നേച്ചറിൽ ലോട്ടസ് എഫക്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ലോട്ടസിന്റെ ലീഫിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ ലോട്ടസിന്റെ അതിന്റെ പ്രതലത്തിൽ അതിന്റെ സർഫസിൽ വെള്ളം ഒരിക്കലും തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ലോട്ടസില് ലോട്ടസ് ലീഫിൽ വീഴുന്ന ഈ വെള്ളങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പോവുക അങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഉരുണ്ടുണ്ട് പോവുക താഴേക്ക് പോവുക അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആയിട്ട് അത് താഴേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് അറിയോ അത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലോട്ടസ് ലീഫിന്റെ ഇന്ന സർഫസിൽ കണ്ട ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മുനകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാ എന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പോയിന്റ്സുകളുണ്ട് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇന്ന സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്ന സർഫസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ അടിയിൽ ഇന്ന ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കു
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പം അതിലൊക്കെ നൂലുകളൊക്കെ എന്താ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് അല്ലെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് അപ്പം റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലോട്ടസിന്റെ സർഫസ് വേഗം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലും ക്ലീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് മാത്രം പോകും ആ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വേസ്റ്റും അത് 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 എടുത്തോണ്ടാണ് പോവാ പുറത്തേക്ക് പോവാ ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അപ്പം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയുള്ള റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഈസി എന്ന് മനസ്സിലായതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മള് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ റഫ് സർഫസ് ആണ് കൂടുതൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഈസി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ലോട്ടസ് എഫക്റ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലോട്ടസ് എഫക്റ്റിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാറിന്റെ ഒക്കെ സർഫസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിന്നീട് ഇനി ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കിങ് ഫിഷർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിൻ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് തുരങ്കത്തിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സൗണ്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സാധാരണ നമ്മള് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിൻസ് ആയിരുന്നു ആദ്യമ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നോയിസ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ എത്രയോ കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവിടെ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ള ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിങ് ഫിഷറിനെ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തു അപ്പം കിങ് ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മീനിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ പൊട്ട് വെച്ച് അല്ലെ ഊളിയിട്ടിറങ്ങും പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊളിയിട്ടിറങ്ങും അത് മീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് അത് മാറി പോകുന്നത് കാണും അല്ലെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ ഒരു അനക്കൊന്നും കേൾക്കാന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതിന് വീക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മനസ്സിലായി പിന്നീടാണ് ഈ ട്രെയിനിന്റെ അതെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കിങ് ഫിഷറിന്റെ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഹുക്കുമായിട്ട് അത് ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു കിങ് ഫിഷറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നേച്ചറിലുള്ള ഈ കിങ് ഫിഷറിനെ ആണ് ആര് മോഡലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന്റെ ഒരു മോഡലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോണിക് കാർ സെലക്ട് ഒരു ബയോണിക് കാർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു ബോക്സ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഷ് ഫിഷ് ആണ് ഇതിന്റെ ഷെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിനുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഒക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ മേഴ്സിഡസ് ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ ഒരു ബയോണിക് കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നേച്ചറിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓരോ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മള്
materials cost to to refine and eliminate waste to solve human problems employment okay so അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബയോമിമിക്രിയിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെയ്സ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ടെക്നോളജീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ടു ക്രിയേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്താ പറ്റുക നമുക്ക് ഒരു നല്ല അല്ലെ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ടു സേവ് എനർജി ആൻഡ് കട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എനർജിയും കോസ്റ്റ് എനർജിയും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് കുറെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ടു സോൾവ് ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിൻ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെ ഒരു നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു മാതിരി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരു 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 എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ബയോമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് മെത്തേഡ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറെ അല്ലെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബയോമിമിക്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൊമോഷൻ ഇവിടെ ഈ ബയോമിമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ബയോമിമിക്രി നോളജ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻവിയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റിലെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻവിയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എൻകറേജ് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഇത്ര പ്രോബ്ലംസ് വരാനിടയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ ആ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബയോമെമിക്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബയോമെമിക്രിയെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നോളജ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അത് വേറെ ഒരാളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോമെമിക്രി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ബയോമെമിക്രി നോളജ് ദെൻ മേക്കിങ് റിസർച്ചസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ബയോമെമിക്രിയില് തന്നെ റിസർച്ചസും സ്റ്റഡീസും കൊണ്ടുവരാം പല വിഷയങ്ങളിലും സ്റ്റഡീസും റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബയോമെമിക്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓരോ സബ്ജക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അല്ലെ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ചസും സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബയോമെമിക്രി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ചസും സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് റിസർച്ചസ് ഒക്കെ എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജിങ് അതേഴ്സ് ഇപ്പൊ ബയോമെമിക്രി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതായത് നേച്ചറിൽ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബയോമെമിക്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും അല്ലെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും
നെയ്ച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ നെയ്ച്ചറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നെയ്ച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് സ്പീഷീസ് ഓൺ എർത്ത് റേഞ്ച് ഫ്രം ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഏരിയ സ്റ്റിൽ ഐ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത എത്രയോ തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസും ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത എത്രയോ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രമൻഡസ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ബയോമെട്രിക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനാവാത്തത്ര സ്കോപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇനിയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തത്ര പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ദിവസം അതിന്റെ സ്റ്റഡീസ് കൂടുമ്പോഴാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പിടിച്ചു പിടിച്ചു വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇനിയും എത്രയോ ധാരാളം സ്പീഷീസും ഏരിയാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രമൻഡസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവചിക്കാനാകാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്കോപ്പാണ് ഈ പ്രയോമെട്രി ഉള്ള നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെർക്കുലർ എക്കണോമി ആൻഡ് ബയോമെട്രി സെർക്കുലർ എക്കണോമി എന്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്ത് നാച്ചുറൽ കൺസംഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ കൺസംഷൻ കുറച്ച് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് സെർക്കുലർ എക്കണോമി പറയുന്നത് പിന്നെ ബയോമെമിക്രി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേച്ചറിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമെമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേം ആണ് ഇതിന്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ 